Okay. So when we talk about fulfillment meditation, we're really talking about a great opportunity to explore our inner potential. And this potential is in a different state of consciousness than what we normally experience during the day. During the day, we focus on things. Focus and identify. That's the purpose of waking state of consciousness. Everything has distance and time. And we live by laws of the universe, including the law of gravity. But modern physics has discovered that these normal laws of physics, the normal laws of gravity and the laws of this universe, all change when they enter into a quantum field. Quantum field is a new science. So most of us are really not that familiar with what it is. It started with Einstein. Einstein was researching space. And he discovered that inside of all this space, the great outer space of the universe, there are waves of energy that move through the space. These waves of energy are always there in space. And in fact, Einstein discovered that there's no such thing as matter, physical reality. Matter or physical reality is just waves of energy in a solid form. We know that there's no such thing as an atomic particle. That the atoms are actually waves of energy, they're not particles. They're solid. So everything in the universe is composed of atoms. That means that all the forms that we see are really forms of energy taking an appearance. This discovery of Einstein 75 years ago has been verified by many, many scientists since that time. It is the truth. From our perspective as meditators, this is very interesting. It's what Lord Buddha talked about. And Buddha's teaching really has been a mystery to us. We don't really understand what he means. Yeah. Buddha Buddha said that everything in this universe is based on emptiness. The yogis 
say it a little differently, but they're saying the same thing. Yogi はまたちょっと違った表現をしているんですが、結局同じような意味を言っています。Yogi say that there is a field of pure consciousness, empty consciousness. Yogi はあのそこはその純粋な意識であると。空の意識であるというふうに表現しています。And that this empty consciousness is awake. で、その空の意識というのはあの目覚めています。Silently resting in itself. 静かにそのそれそれそれ自身で存在しています。We call this the experience of cool. これを私たちは空の体験と言います。And there are times when we meditate, when we Have just empty consciousness. We're awake, but there's nothing that we're experiencing. At that time, we know something has happened. We went somewhere, but we didn't fall asleep. We went somewhere during meditation. Ah, me, me, so, too, me. But we weren't asleep. We know we were awake. But there's a passage of time, maybe two minutes, maybe ten minutes, that we didn't know where we were. その中であることがありますが、その時自分がどこに行ってたのか気がつかないということがあります。What are we experiencing? で、そこで私たちが経験しているというものはどういうことなんでしょうか。When we turn on a computer, コンピューターをのスイッチを入れると、the screen lights up and all the images come onto the screen of the computer。え、画面にそのいろんなその絵が出てきますね。When we're looking at the computer, we don't see the screen, we see all the information. で私たちがそのコンピューターを見るときには私たちはスクリーンそのものを見ているのではなくてそこに現れた情報を見ているんです。Now, if we would take all that information off the screen but keep the screen fully lit。でもしそこからその情報を取り去ってしまうとそのスクリーンそのものが受け上がってきます。We would now understand what's happening when we're in this state in meditation。でそのときに、えー、私たちはこの瞑想中に一体何があるのかあったのかというのに、えー、気がつかなくなります。We relax so much in meditation that all of our thoughts and all the images in the mind disappear. で私たちが瞑想中に非常にリラックスした状態にいると私たちの考え方や私たちのイメージというものがすべて消え去ってしまいます。We can call the mind the screen of the computer. で私たちはマインドをそのコンピューターのスクリーンに例えます。In most instances, the mind screen is full of ideas and experiences. で、そのマインドのスクリーンというのは、えー、たくさんの思考やさたくさんのイメージにその溢れています。This is particularly true in waking state. それが私たちが目覚めている状態でのその体験するものです。When we're awake, our screen of the mind is filled with all the information coming in through our senses and through our thoughts. で、マインドが目覚めているときは、そのあらゆるその刺激とかイメージとか思考がそのスクリーンに向かってやってきます。When we sit and meditate, 瞑想中には、we withdraw our attention from the outer world. え、私たちはその外に向けてた意識を中に向けて、and close our eyes. 目を閉じて。That's the first step that we all take in whatever form of meditation we're doing. でそれが瞑想の最初のステップです。その瞑想の形がどういうものであろうと、それは共通したものです。As soon as we close our eyes, we're in an inner reality and no longer an outside reality. 一旦私たちが目を閉じると、私たちは内部の現実に気がついて、外の現実でなくて中に。気持ちが入ってきます。This inner reality is filled with inner space. その内部のリアリティというのは、そのフィールドウィスペ空間に満たされています。And the process of meditation, 瞑想の過程では、is like turning the mind into a microscope. それがあのこマインドが顕微鏡に変わるようなものです。Instead of looking at the big images and big thoughts. 外の大きなものを見たり
大きな思考にとらわれるのでなくて concrete images, concrete thoughts. それはその固まったイメージや固まった思考といいますが We allow our mind to relax and travel inwards. でマインドをリラックスさせて中に入っていくと This is like turning up the power of the microscope. それはまるでその顕微鏡のスイッチの能力を上げていくようなものです。So, first we see a leaf. 最初私たちはその葉っぱを見ます。And we put it under the microscope, increase the power, we see the cells in the leaf. で、顕微鏡の倍率を上げていくと、その葉っぱそのものが今度は葉っぱの細胞を見ることができるようになります。They look different than a leaf does. それはその葉っぱそのものとは非常に異なって見えます。And then we increase the power. Some more, and we start to see the chromosomes and the DNA. でもっと倍率を上げるとそこの中にはクロモソームとか DNA が見えてきます。And all the chemicals. あるいはすべての科学的なあ物質、うん、科学的なもの。If we had an electron microscope, a big powerful microscope. でもし電子顕微鏡があれば、we could begin to see the atoms. 私たちはその原子そのものを見ることができるようになります。で、もしその原子が消えてしまえば、それはそのエネルギーそのものです。What is amazing is that the discoveries we've made through technology and science can be made during meditation too. だす素晴らしいその成果というものは、同じことが私たちが瞑想中にできるということです。If it's real out here, it is also real in here. もし外側にリアリティがあるなら、その内側にもまた同様にリアリティがあります。Just like that leaf, our body has many layers. ちょうどその葉っぱのように、私たちの肉体もそのかなりたくさんの層で出来上がっています。And we can change our, mi- our mind into a microscope and see those layers inside ourselves. で私たちのマインドをその顕微鏡に切り替えてその層というものを深く深く見ていくことができます。Power, words, もっと倍率を上げるということは私たちがもっとリラックスするということになるんですが私たちはその光や波やその静寂さを見ることができるようになります。So when we're talking about real meditation, 本当の真実の瞑想ということについて語るとただ目を閉じ,る閉じているということだけではありません。それはただ目を閉じてリラックスしているということと真の瞑想とは別物です。Real meditation, we change the way the brain behaves. で、本当の瞑想というのは私たちの脳の,その機能というのを変化させます。Everything in our brain starts to change the way it's functioning. で脳の中のあらゆるものがその機能を変えていきます。Actually, is, 私たちの脳の,その活動状態の<笑>細胞を増やしていけば、you know, modern science says we're using about 4% of our brain. 現代科学では私たちは脳の 4% しか使っていないと言います。Even Einstein. アインシュタインでさえ、アインシュタインでさえ 10% しか使っていないと言っていました。That means there's another 90% that's sleeping. で、それは残りの 90% は寝てるということです。Now, let's think about that for a minute. ちょっとそれを考えてみてください。We go through our life half asleep. Not half asleep, 90% asleep. 私たちは人生を 90% 眠った状態で過ごしているということですよね。We only see a little bit. Of what's happening. 私たちはその現実のほんのわずかしか見ることができません。When we learn meditation, we are increasing our brain's potential. 一旦瞑想を習うと、私たちは私たちの脳のその機能を、えー、非常に向上させることができます。So our brain starts to wake up. そうすると私たちの脳が目覚め始めます。And the more the brain wakes up, it feels good. 脳が目覚めれば目覚めるほど私たちはそのいい気分になります。私たちはもっとリラックスして、そしてもっと多くを知ることになり、もっと,と気持ちよくなります。